Ciao, bentornata su questo canale, se invece sei nuova o nuovo ti do il mio benvenuto. Sono Virginie, interior designer e mi occupo di case che rappresentino al 100% chi deve viverle dalla consulenza all'intero processo di ristrutturazione. In questo canale affronterò il tema casa cercando di darti suggerimenti utili affinché tu possa avere la casa dei tuoi sogni, una casa che ti rappresenti nel profondo e dove ti sentirai sempre a tuo agio. Oggi vorrei affrontare un argomento leggero, ma ugualmente importante per la decorazione della casa, ovvero l'utilizzo dei cuscini. I cuscini infatti sono elementi che aiutano molto a dare personalità, comfort e calore alle nostre case. Ovviamente disporre cuscini con un certo criterio invece che buttarli a caso farà la differenza in termini di stile ed eleganza. Vediamo quindi come usarli, ma prima di cominciare se ami tutto quello che riguarda l'argomento casa ricordati di iscriverti al mio canale per avere altre informazioni su questo tema. Come sempre metti un bel like e via si parte! I cuscini principalmente vengono usati sui divani, sulle poltrone, le panche, i letti e per i, i fortunati che ce l'hanno sui davanzali delle finestre quando sono più basse. Vediamo su ognuno di loro come sceglierli e posizionarli. Cominciamo dal divano. Parti dai braccioli e avanza verso il centro. Parti da quelli più grandi, aggiungi quelli più piccoli e se li hai chiudi con quelli dalle forme particolari. Puoi occupare tutta la superficie del divano, ma se vuoi dare l'impressione di un ambiente più ampio rimani solo sulle estremità. Puoi poi ehm, decorare coi cuscini in perfetta simmetria. La simmetria nella nostra mente crea un senso di pace e di ordine. Per questo puoi disporre i cuscini in perfetta simmetria appunto, in questo caso dovrai comprare i cuscini in coppia e fare la stessa composizione in entrambe le estremità, partendo sempre da quelli più grandi. La forma quadrata è da prediligersi perché si adatta perfettamente a qualunque divano e a qualunque stile. Questo non significa che non si possono usare cuscini di altre forme, al contrario nel centro potrai, se vorrai, mettere uno di questi. Darai un po' di movimento e di carattere. Poi puoi mettere i cuscini in modo asimmetrico. La simmetria infatti potrebbe risultare noiosa <ride> e anche se calma la mente potrebbe non essere il tuo genere. In questo caso dove hai meno cuscini cerca di metterli un po' più grossi oppure con colori più accesi. Questo farà sì che si manterrà un equilibrio nonostante la simmetria. Quando hai un divano con la chaise longue la perfetta simmetria non ha senso in quanto il divano è già asimmetrico. Se questa è la situazione è bene mettere uno o due cuscini in più nella parte senza penisola o se il numero è uguale fare come prima avere dimensioni maggiori o colori un poco più accesi. Questo per bilanciare il peso visivo che la penisola dà. Se hai un divano angolare, la simmetria è la soluzione che ti consiglio. Metti in corrispondenza dei braccioli una coppia di cuscini, uno un po' più grande e uno un po' più piccolo, come visto prima. In centro invece puoi fare in due modi. Mettere tre cuscini, gli stessi che hai in corrispondenza dei braccioli, ma raddoppiando quello piccolo e posizionarli ognuno verso un bracciolo. Questo per un perfetto equilibrio. Oppure puoi mettere cuscini un poco particolari che però magari riprendono colori o texture dei cuscini laterali. Questo manterrà una simmetria di base ma la rallegrerà un po'. Per il numero di cuscini ci sono un paio di suggerimenti che possono essere utili. Primo, è un'ottima cosa che il numero di cuscini sia dispari. 
lo abbiamo visto nelle composizioni sulle superfici il numero dispari crea movimento e ritmo quindi va molto bene anche per decolare coi cuscini 2 se non riempi tutto lo schienale i cuscini dovrebbe essere uno o due in più rispetto al numero dei posti di divani quindi un divano a due posti dovrebbe avere almeno tre cuscini che puoi posizionare tutti da una parte o due da un lato e uno dall'altro quello che farà davvero la differenza saranno poi i materiali usati i colori e le fantasie che sceglierai appunto per i tuoi costi cuscini come sempre viene in gioco la palette colori che hai scelto per la casa e che sarebbe bene seguire anche qui i cuscini possono avere un colore uguale o molto similare al divano per un tono su tono alternando magari solo le saturazioni per dare comunque un poco di movimento oppure potrebbero essere in totale contrasto magari riprendendo il colore della poltrona a cento o di un quadro in questo caso l'importante è ripetere quel colore sia nei cuscini che in altri elementi per quanto riguarda i materiali non ci sono regole vere e proprie tutto dipende da ciò che vuoi comunicare puoi anche avere materiali diversi a seconda della stagione con per esempio velluti e lane d'inverno e cotone e lino per l'estate per le fantasie delle fodere si possono abbinare anche tipi diversi di disegno l'importante è che abbiano grandezze diverse ovvero che uno sia un po più grande e spicchi per importanza se i disegni sono molto diversi tra loro come per esempio righe e fiori sarebbe ideale che abbiano un punto in comune come il colore parlo di come mixare le fantasie qui Vediamo ora la poltrona. Sulla poltrona è meglio non esagerare e mettere un cuscino solo, soprattutto se la poltrona non è grande. Comunque direi di non mettere più di due, ovviamente con dimensioni diverse. Per panche ed avanzali, anche qui direi di non esagerare, perché in caso di panche stiamo allestendo qualcosa di molto minimal e nel caso di davanzali si andrebbe a disturbare la visuale della finestra. In entrambi i casi puoi seguire i suggerimenti che ho dato comunque per i divani, sono perfetti infatti anche qui. L'unica cosa è che sulle panche almeno eviterei i cuscini dalla forma particolare e terrei solo quelli quadrati. Vediamo ora come decorare il letto. Decolare il letto con i cuscini gli conferisce importanza, eleganza e calore. È vero che togliere e mettere i cuscini ogni sera e ogni mattina richiede un po' di tempo, ma questo verrà ampiamente ripagato dal colpo d'occhio che darà. Bisogna partire ovviamente dai guanciali e sia che tu abbia un copriletto classico, sia che tu usi il piumone con relativo piumone, puoi lasciare questi guanciali orizzontali, sotto il copriletto se ce l'hai, metterne due uno sopra l'altro, piegando in questo caso il copriletto come si fa con un lenzuolo, oppure metterli in verticali appoggiandoli alla testata. La scelta è ovviamente personale che non influirà sul modo di decorare con i cuscini. Una volta sistemati i quanciali ci sono varie op opzioni. Puoi mettere due cuscini 50x50 appoggiati ai guanciali, seguiti poi da un cuscino 40x40 messo in centro. Puoi fare anche la stessa cosa con i cuscini di misura più grande, che ne so, io un 60x60 con il 50x50 in mezzo. Oppure puoi avere due cuscini 50x50 appoggiati ai guanciali seguite da un cuscino rettangolare sempre messo in centro. Puoi fare ancora due cuscini 60x60 appoggiati ai guanciali seguiti da due 50x50 e poi uno 40x40 messo in mezzo. Ancora il 40x40 può essere sostituito da quello rettangolare. Queste eh, sono le disposizioni classiche, le più usate. Come scegliere? In questo caso ti direi veramente che è una questione soprattutto di praticità. Tutte, e ripeto tutte, appagano l'occhio se si usano correttamente materiali, fantasie e colori. 
devi vedere tu prima di tutto quale ti piace di più e poi ovviamente quello che sistemi più facilmente al mattino. Nel scegliere materiali, colori e fantasie devi tenere presente il colore della struttura del letto e del, le del copriletto scusami, o copripiumone. Come sempre i colori mm, dovranno essere in palette e da lì di nuovo hai tre possibilità. Un tono su tono, quindi cuscini con gli stessi colori del copriletto o copripiumone con solo di nuovo saturazioni diverse per creare movimento tutti in contrasto dal copriletto e copripiumone e soprattutto con le composizioni con più cuscini, quindi 60x60, 50x50 e 40x40 o rettangolare, puoi decidere di mettere una fila di cuscini in contrapposizione e una tono su tono. Questo crea movimento e ritmo. Qualunque sia la tua scelta, mi raccomando di giocare anche con le saturazioni in modo da non avere composizioni troppo piatte. Quello a cui dovrai fare attenzione sono le fantasie. Se hai un copriletto o copripiumone molto fantasioso, conviene mantenere i cuscini con fantasie più semplici, qualcuna anche solo a tinta unita. Viceversa, se il copriletto o copripiumone ha una tinta unita, puoi sbizzarrirti di più con le fantasie. Spero che questo video ti sia stato utile, ma se hai dei dubbi non esitare a scriverlo nei commenti. Se poi vorrai condividerlo con qualcuno a cui pensi possa interessare ne sarò onorata e soprattutto mi aiuterai a far crescere il canale. Se poi il video ti è piaciuto ricordati di farmelo sapere con un bel like e se non l'hai ancora fatto ricordati anche di iscriverti al canale e di attivare la campanella così non ti perderai i prossimi video. A presto, ciao!